ఢిల్లీలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయాన్ని పార్టీ అధినేత సీఎం కేసీఆర్ ప్రారంభించారు తొలుత పార్టీ కార్యాలయ ఆవరణలో ఆయన బీఆర్ఎస్ జెండా ఎగురవేశారు అనంతరం వేద పండితుల మంత్రోచ్చరణల మధ్య పార్టీ ఆఫీస్ ఓపెన్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో కర్ణాటక మాజీ సీఎం కుమారస్వామి యూపీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి అఖిలేష్ యాదవ్ తో పాటు వివిధ రాష్ట్రాల నాయకులు చెందిన రైతులు సంఘం నాయకులు పాల్గొన్నారు పార్టీ ఆఫీస్ ను ప్రారంభించిన అనంతరం కేసీఆర్ కార్యాలయం అంతటా కలియ తిరిగారు ఆ తర్వాత తనకు కేటాయించిన ఛాంబర్ లో కూర్చున్న బీఆర్ఎస్ అధినేత కార్యక్రమానికి హాజరైన నాయకులతో కాసేపు ముచ్చటించారు ారు తమిళనాడు కేబినెట్ మంత్రిగా సీఎం స్టాలిన్ కుమారుడు ఉదయనిధి స్టాలిన్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు ఉదయం రాజ్ భవన్ లో గవర్నర్ సిటి రవి ఉదయనిధి చేత మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ తో పాటు పలువురు మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు డిఎంకే నాయకులు హాజరయ్యారు చట్టపడి అమైకపెట్ర ఇందియ అరసమిల్ పెంపాల్ ఉన్మయాన నంబికయం మారా పట్రయం కొండర్పేన్ ఎంట్రం ఇందియ నాటిన్ ఒప్పిల్లాద ముళుముదల్ ఆచియయం ఒరుమేయం నిలనిరుతువేనెంట్రం విరుపు విరుపే విలకి పలదనపట్ట మక్కల అనివరకుం నేర్మయానదై సేవేనెంట్రం ఉలమార ఒరిది కొడుగరే రాహుల్ గాంధీ భారత్ జోడో యాత్రకు రాజస్థాన్ లో అనూహ్య స్పందన వస్తోంది రాహుల్ వెంట నడిచేందుకు కాంగ్రెస్ నేతలు కార్యకర్తలు పోటీ పడుతున్నారు చలిని కూడా లెక్క చేయకుండా రాహుల్ అడుగులో అడుగులు వేస్తూ ముందుకు సాగుతున్నారు ఇవాళ ఉదయం రాజస్థాన్ లోని సవాయి మాధోపూర్ నుంచి ప్రారంభమైన రాహుల్ పాదయాత్రలో రిజర్వ్ బ్యాంకు మాజీ గవర్నర్ రఘురామ్ రాజన్ పాల్గొన్నారు వీరిద్దరూ కొద్ది దూరం నడుచుకుంటూ ఒకరినొకరు మాట్లాడుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్న వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు బీఆర్ఎస్ ఒక వైరస్ అని బీజేపీ ఒక వ్యాక్సిన్ అని వైరస్ కావాలో వ్యాక్సిన్ కావాలో ప్రజలు నిర్ణయించుకోవాలని తెలంగాణ రాష్ట బీజేపీ అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ అన్నారు ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో తనను ప్రశ్నిస్తూ ఏర్పాటు చేసిన ఫ్లెక్సీల పైన బండి సంజయ్ స్పందించారు కరీంనగర్ బీజేపీ ఎంపీగా తాను ఏం చేయాలో అన్ని చేస్తున్నానని టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ప్రజల కోసం ఏం చేసిందో చెప్పాలంటూ డిమాండ్ చేశారు నారాయణపూర్ రిజర్వాయర్ ముంపు నిర్వాసితులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు పట్టించుకోవటం లేదని ప్రశ్నించారు కొండగట్టు బస్సు ప్రమాద మృతుల కుటుంబాలను ఎందుకు ఆదుకోవటం లేదన్నారు బీజేపీ కార్యకర్తల సహనాన్ని పరీక్షించవద్దని హెచ్చరించారు తాము కూడా ఫ్లెక్సీలు పెట్టడం మొదలు పెడితే టీఆర్ఎస్ వాళ్లు ముఖాలు ఎత్తుకోలేరని మండిపడ్డారు గంగాధర మండలం తుర్కసిపల్లి శిబిరం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన ప్రెస్ మీట్ లో బండి సంజయ్ ఈ కామెంట్స్ చేశారు ఇది చూడకుండా రెడ్ వీక్ తోరని డౌట్ వాళ్ళకి నలుగురు మీద నలుగురు మీద వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ చెప్పిన దానికి నన్ను వేల కూడా వాళ్ళు చూడరు అని చెప్పారు అనమాట ఇలా చేసి ఇన్ని రోజులు ఏంటి స్టేట్మెంట్ కేటాయించలే సరే వాళ్ళు ఇష్టం ఉండొచ్చు చట్టం వాళ్ళు వాళ్ళు ఇష్టం ఏ టైం ఉంటాయి తీసుకోవచ్చు నిన్నే ఆధారపాద లేకుంటే అంత పెద్ద సీన్ అయిపోతున్నా మీకు మీడియాకు లీక్ అయ్యకపోతున్నారా ఏ ఈ ఫలాన్ని వ్యక్తించుకోబోతున్నా స్టేట్మెంట్ కేటాయిస్తున్నా బీజేపీ బండారం బయటపడతా లేనిపోని నేను కల్పించి చెప్తా అని చెప్పి చెప్తున్నా కదా మరి మీడియాకు లీక్ ఇవ్వకుండా ఆధార బాధర్గా టక్క 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 వెంటనే తీసుకుపోయి స్టేట్మెంట్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ స్టేట్మెంట్ మినిస్టర్ గారు రికార్డ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది విదేశాలకు సంబంధించి లావాదేవీలు నడిచినాయి ఎట్లీస్ట్ పెడతారు విదేశాలకు సంబంధించి లావాదేవీలు నడిచినాయి వాటిని ఎవరు విచారణ జరపాలి ఎవరో కానీ వేరే దేశం పట్టించుకొచ్చి కేసులు పెట్టి మా అనిపిస్తారు లక్కకు నగర ఒకటి ఫరక ఉంటుంది వాళ్ళు అనుకుంటే అయిపోతుంది ప్రజలు అనుకోవాలి ప్రజలు అనుకోవాలి ఇక్కడనే గతి లేదు కాదు ఇక్కడ ఇక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చేస్తున్న ఉద్యమాన్ని తాకిడి తట్టుకోలేకనే పారిపోయాడు ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ పేరు చేసి పారిపోయాడు ఒక తెలంగాణలో భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్త తాకిడి తట్టుకున్నాడు ఆయన పెద్ద మహానుభావుడు గాయన గిన పోరికెక్కరు బీఆర్ఎస్ అనేది ఒక వైరస్ బీఆర్ఎస్ అనేది ఒక వైరస్ బీజేపీ అనేది ఒక వ్యాక్సిన్ ప్రజలకు దేశ ప్రజలకు దేశ వైరస్ కావన్నా దాన్ని నుంచి వ్యాక్సిన్ కావన్నా ఆలోచించుకోండి ధన్యవాదాలు
బోష్ కంపెనీ స్మార్ట్ క్యాంపస్ ను హైదరాబాద్ లో ఇవాళ మంత్రులు కేటీఆర్ ప్రారంభించారు మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో హైదరాబాద్ నగరం వెనక్కి తగ్గేది లేదని కేటీఆర్ అన్నారు నగర అభివృద్ధికి సీఎం కేసీఆర్ కట్టుబడి ఉన్నారని దానికి తగిన వేగంతోనే అభివృద్ధి జరుగుతోందన్నారు హైదరాబాద్ నగరంలో గత ఏడాది నెలలో లక్షన్నర ఉద్యోగాలు సృష్టించినట్లు మంత్రులు తెలిపారు హైయెస్ట్ గ్రోత్ ఉన్న రాష్ట్రంగా తెలంగాణ ఆవిర్భవించినట్లు మంత్రులు తెలిపారు ఐటీ ఎగుమతులు రాష్టం నుంచి భారీగా పెరిగినట్లు మంత్రులు తెలిపారు ఇండియాలో మూడవ వంతు ఉద్యోగాలు హైదరాబాద్ లో క్రియేట్ అయినట్లు తెలిపారు బోష్ అతిపెద్ద కంపెనీ అని న్యూ ఏజ్ మొబైల్స్ కార్లలోనూ సాఫ్ట్వేర్ పెరుగుతోందన్నారు ఆటోమేటివ్ రంగంలో బోష్ మరింత రాటుదెల్లుతుందని ఆశిస్తున్నట్లు మంత్రి కేటీఆర్ హాజాభావం వ్యక్తం చేశారు the management of bosch on choosing hyderabad on choosing telangana for your expanded center back in february i think when we had uh, the initial conversation when bosch had announced that they are setting up a center in hyderabad datta had mentioned that uh, he would be employing about 3000 people i just was checking with him i was asking him uh, as to how many people have been recruited he has mentioned that uh, more than 1400 have already been recruited but it looks like uh it is going to be more than 3000 so good news to many more youngsters in hyderabad and telangana as you all know ha- is a new state is a young state it's the youngest state in india but it has become a very attractive destination for investments for a variety of uh, uh you know sectors companies in variety of sectors including automobile technologies as well the city is neither north of india or south of india we are in fact where the north of india meets the south of india we are the city where uh, we are the city where the paratha meets the dosa we are the city where uh, you know data sciences meets life sciences we are the city where biology meets technology we are the city where i would say mango verse meets metaverse that's hyderabad for you in a way in a nutshell if i have to put it కాంగ్రెస్ సోషల్ మీడియా వింగ్ ఆఫీస్ లో పోలీసులు దాడులు చేయడాన్ని టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి ఖండించారు ఇది ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థను ధ్వంసం చేయడమే అవుతుందన్నారు సీఎం కేసీఆర్ అధికారం కోసం కుట్రలు కుతంత్రాలకు పాల్పడుతున్నారని ఆరోపించారు కాంగ్రెస్ పార్టీ వార్ రూమ్ పై రైడ్ చేసి అందులోని సిబ్బందిని ఎత్తుకెళ్లనపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు వార్ రూమ్ లోని యాభై కంప్యూటర్లను ఎత్తుకెళ్లారని ఆరోపించారు ఆధ్వర్యంలో పనిచేసే సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులము మాకు కాంగ్రెస్ వార్ రూమ్ మీద సునీల్ కన్గోల్ మీద ఫిర్యాదులు వచ్చినాయి మేము అరెస్టు చేయడానికి వచ్చినామని చెప్పడం జరిగింది అయితే మా వాళ్ళు మీకు వచ్చిన ఫిర్యాదును మీరు నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ను అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఇక్కడికి అరెస్టు చేయడానికి లేదా ఆఫీస్ మీద దాడి చేయడానికి ఏమైనా వారెంట్ ఉందా అని అడగడం జరిగింది అవేమీ చూపించకుండా దౌర్జన్యంగా రౌడీ మూకల మాదిరిగా మా నాయకులను అందరినీ పోలీసులను పెట్టి ఎత్తుకెళ్లి వార్ రూమ్ లో ఉండే యాభై కంప్యూటర్లను దాదాపుగా గత సంవత్సరం నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రం నలుమూలల క్షేత్ర స్థాయిలో సేకరించిన సమాచారం డాటాను మొత్తం దొంగిలించి నువ్వు అదేవిధంగా అక్కడ పనిచేస్తున్న సిబ్బందిని ఎత్తుకెళ్లి ఎక్కడ దాచిపెట్టిందో ఇప్పటి వరకు చెప్పట్లేదు నిన్నటి నుంచి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన చెందుతున్నారు పెద్దలు జానారెడ్డి గారు డీజీపీతో మాట్లాడితే నాకు పూర్తి స్థాయి సమాచారం లేదని వారు తప్పించుకున్నారు నేను డీజీపీ గారి కోసం హైదరాబాద్ నగర కమిషనర్ సివి ఆనంద్ గారి కోసం గజరావు భూపాల్ సైబర్ క్రైమ్ డీసీపీ గారి అంటే జాయింట్ కమిషనర్ గారి కోసము ఏసీపీలకు ఎన్ని సార్లు ఫోన్ చేసిన దాదాపుగా రాత్రి రెండు గంటల వరకు కొన్ని వందల సార్లు ప్రయత్నం చేసిన క్షుణ్ణంగా మైన్యూట్ లో వర్కౌట్ చేస్తున్న డాటాను ఎత్తుకెళ్లడానికి రకమైన దాడులకు పాల్పడుతున్నాడు దీన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండించడమే కాకుండా ఇవాళ ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ కోసం ప్రజల యొక్క హక్కుల కోసం దేశం యొక్క అభ్యున్నతి కోసం భారత రాష్ట్ర సమితి కార్యాలయాన్ని ఢిల్లీలో ప్రారంభిస్తున్నా అంటున్నారు చంద్రశేఖరరావు గారు సిగ్గు ఉండాలి ఈ మాటలు మాట్లాడడానికి చంద్రశేఖరరావు గారికి ప్రజాస్వామ్య విశ్వాసం ఉంటే నీ ఫిర్యాదు కాపీ నీ ఎఫ్ఐఆర్ నీ వారెంట్ కాపీలు ఇవ్వకుండా మా పార్టీ మీద దాడి చేస్తావా
వైఎస్ టీపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల పాదయాత్రకు హైకోర్టు అనుమతినిచ్చింది వరంగల్ జిల్లాలో షర్మిల పాదయాత్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీయడంతో పోలీసులు అనుమతి రద్దు చేసిన విషయం తెలిసిందే పాదయాత్రకు అనుమతి ఇవ్వాలని కోరుతూ వైతేపా సభ్యుడు రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి తదితరులు హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు విచారణ చేపట్టిన ఉన్నత న్యాయస్థానం షర్మిల పాదయాత్రకు ఇటీవల షరతులతో కూడిన అనుమతినిచ్చింది అయితే ఈ సందర్భంగా న్యాయస్థానం కొన్ని షరతులు విధించింది సీఎం కేసీఆర్ పై రాజకీయ మతపరమైన అంశాలను రెచ్చగొట్టేలా మాట్లాడవద్దని ఆదేశించింది పాదయాత్ర కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలని పిటిషనర్ కు సూచించిన హైకోర్టు పాదయాత్రకు అనుమతినివ్వాలని పోలీసులను ఆదేశించింది పాదయాత్ర కొనసాగించే హక్కు మాకున్నది అనేది రాష్ట్ర ఉన్నత న్యాయస్థానం ఇప్పుడే తెలియజేసింది సో న్యాయస్థానం మీద మేము పెట్టుకున్నాము మాకు తప్పకుండా న్యాయం జరుగుతుందని ఇవాళ మేము ఆశించినట్టుగా వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీని పాదయాత్ర కొనసాగించుకోమని ఉత్తర్వులు ఇవ్వడం జరిగింది పాదయాత్రకి అనుమతి ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్లకూడదు అని ఆపటం ఎంతవరకు సమంజసం అని నేను క్వశ్చన్ చేస్తున్నాను అంతకు ముందు హైకోర్టుకు వెళ్లడానికి లోటస్ పాండ్ లోని ఇంటి నుంచి బయలుదేరిన షర్మిలను అడ్డుకున్నారు పోలీసులు ఇంటి నుంచి బయటకు రానివ్వలేదు దీంతో పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగారు షర్మిల తనను కోర్టుకు ఎందుకు వెళ్లనివ్వడం లేదని ప్రశ్నించారు పోలీసులు బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తల్లా వ్యవహరిస్తున్నారని మండిపడ్డారు షర్మిల ప్రశ్నించే గొంతులను అడ్డుకోవడమే ప్రజాస్వామ్యమా అని ప్రశ్నించారు షర్మిల రాష్ట్రంలో పోలీస్ రాజ్యాంగం నడుస్తోందని వైఎస్సార్ టీపీ అధ్యక్షురాలు షర్మిల విమర్శించారు పోలీసుల భుజాన తుపాకులు పెట్టిన సీఎం కేసీఆర్ తనను భయపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు పోలీసులను కార్యకర్తల్లా కీలు బొమ్మల్లా వాడుకుంటున్న ముఖ్యమంత్రి తన ప్రాథమిక హక్కుల్ని కాలరాస్తున్నారని షర్మిల మండిపడ్డారు హక్కుల ఉల్లంఘనకు పాల్పడుతున్నందున పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ పై కేసు ఫైల్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిపారు కనీసం వైఎస్సార్ టీపీ కార్యకర్తల్ని పార్టీ ఆఫీసులోకి రానివ్వకపోవడంపై కూడా కేసు నమోదు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు నన్ను ట్రాఫిక్ వయోలేషన్ కింద అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసుల చేత రిమాండ్ కూడా అడిగిపిచ్చాడు కేసీఆర్ గారు ఇలా అడుగు అడుగునా పోలీసులను వాడుకుంటూనే ఉన్నాడు మళ్ళీ ఇక్కడ హంగర్ స్ట్రైక్ చేస్తుంటే ఆమరణ దీక్ష చేస్తుంటే ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ పోలీసుల చేత మొత్తం ఈ చుట్టుపక్కల ఏరియా కర్ఫ్యూ విధించి కర్ఫ్యూ దేనికి విధిస్తారండి ఒక సోషల్ టెన్షన్ ఉంటేనో ఒక రిలీజియస్ టెన్షన్ ఉంటేనో విధించే కర్ఫ్యూని ఇక్కడ ఒక మహిళ ఆమరణ దీక్ష చేస్తుంటే మొత్తం చుట్టుపక్కల అన్ని రోడ్లను దిగ్బంధం చేసి కర్ఫ్యూ విధించి ఎవరిని అసలు రానీకుండా పోనీకుండా వందల మంది పోలీసులను పోలీస్ బెటాలియన్లు దింపి పార్టీ కార్యకర్తలనైతే ఇక మెడ పట్టుకొని వచ్చిన వాళ్ళని వచ్చినట్టు వ్యాన్లల్లో ఎక్కించి పోలీస్ స్టేషన్లకు తరలించి వాళ్ళను కొట్టి తిట్టి తన్ని నానా రకాలుగా హింసించి మళ్ళీ పోలీసులను వాడుకున్నాడు కేసీఆర్ గారు ఇలా అడుగు అడుగునా పోలీసులను వాడుకుంటూనే ఉన్నాడు కేసీఆర్ గారు నిన్న ఇన్ని రోజులు తర్వాత ఆమరణ దీక్ష భగ్నం చేయడం జరిగింది నన్ను హాస్పిటల్కు తీసుకువెళ్లడం జరిగింది ఇంట్లో దించడం జరిగింది ఆ తర్వాత కూడా నన్ను అడుగు బయట పెట్టనివ్వకుండా దిగ్బంధం చేయడం జరిగింది కనీసం నిన్న హైకోర్టుకు వెళ్ళడానికి మేము లంచ్ మోషన్ మూవ్ చేస్తే హైకోర్టుకు వెళ్ళడానికి కూడా నాకు అనుమతి లేదు అని పోలీసులు నన్ను అడుగు కూడా బయటికి పెట్టనివ్వలేదు ఈరోజు గమనిస్తే పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు మొత్తానికే కేసీఆర్ గారి ఆధీనంలోకి వెళ్ళిపోయింది ఎన్నిసార్లు ఎన్నిసార్లు ఓపిక పట్టినా పోలీసులను కేసీఆర్ గారు వాడుకుంటున్నారు అని మాకు అర్థమవుతున్నా ప్రతి స్టేజ్లో మాకు పై నుంచి ఆదేశాలు ఉన్నాయి అని పోలీసులు మాకు చెప్తున్నా ఎంత సహనంగా ఉన్నా ఈ పోలీసు బ్రూటాలిటీ మాత్రం ఆగటం లేదు పాపం పోలీసుల తప్పు కాదు వాళ్లకు పై నుంచి వస్తున్న ఆదేశాల మేరకు మా మీద ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నారు అని నాకు మాకు మేము ఎన్నిసార్లు సర్ది చెప్పుకున్నా ఇది శృతి మించిపోతుంది పోలీసుల భుజాన తుపాకీ పెట్టి కేసీఆర్ గారు నన్ను టార్గెట్ చేసి పోలీసులనే ఆయన కార్యకర్తలుగా వాళ్ళ జీతగాళ్లలా కీల బొమ్మల్లా వాడుకుంటున్నాడు కేసీఆర్ గారు
मेदक जिला रामेपेट मुनपल पट जिला अदन कलेक्टर प्रतिमा सिंग पर्यटन मुनपल पट नूत निर्मित वेज अं नाज मार्केट निर्माण पन वैकुंठधाम निर्माण पन आम परशी सकाल पूर्ति चेयरता लोपम लेकिन पन त्वर में विनियोग तेवल आम काटर को सूचार अन रापेट मुनपाल फ्री बजे सामवेशन निर्वे मूड संवसरा मुनपाल की काल निध प्रणा आम निर्वेपेट पट मुनपाल प्लास्टिक कृषि स्वच्छ मुनपाल मार्चे सहक प्रजारम मुनपल कमीशनर यादगिरी मुनपल मेनेजर श्रीनवास एई साईराम रेड अकोट रेणुका मुनपल सिबंदी पागो मुनपाल प्लास्टिक इन आरव तेदी ना इर रेडव तेदी वरक निर्वे जातीय कुछ व्याधि निर्धारण सर्वे भाग में चेगुंट प्राथमिक आरोग्य केन्द्रा जातीय कुछ व्याधि निर्धारण कार्यक्रम राष्ट्र अबर्वर डा सुधाराणी परशी मर्वहिस्ट सर्वे आम सदर्शन वैद्य सिबंदी की पल सूचन सलहार प्राथमिक आरोग्य केन्द्र वाष्ट्र अबर्वर सुधाराणी ने वैद्य सिबंदी षालुवा तो सन्मानी अन आमू चेगुंट मंडल में एड् रोजल जातीय कुछ व्याधि निर्धारण सर्वे जरूरी की मचल उ वारी वैद्य परीक्ष निर्वि मंजूम जीतीय कुछ व्याधि निर्धारण राष्ट्र अबर्वर डा सुधाराणी पीएमओ शंकर् डिप्यूटी पारा मेडिकल आफीसर लक्ष्मण सीहेचो किशन पीहेच संपति एमपीहे अनुराध सूपरवैजर पद्म वैद्य सिबंदी नीलीम अनीता राजजरे एएनएम पद्म देवम्म सुनीता किरण भाग्य तरग अगर आशार अंत तिगे इंटी वे वो डयाग्नोस के मच्छर के अड़े अड़ने सूपरवैज मानेटर से चूसा चक्कर अवगन प्रती हास्पल पटेर चेगुंट मेन मुगर की तेल मच्छर चूसा मुगर की गाँव अभी कुछ व्याधि का निर्धारा अभी स्कीन प्रॉब्लम डर्मटालजी प्रॉब्लमस दाखी दुर्द अंटेस्टमिक टाबेट सीटीएम टाबेट प्रति क्रीम इस्ते सर सो अला चेगुंट मन के सस्पेक्ट एडक्ट अलग इक शंकर मन ऊर मन बड़ी जातीय उपाधि हामी पथक चेगुंट मंडल प्रजा परषत् कार्यलय में एंपी मस्टर श्रीनवास अद्यक्षत अजा प्रतिनिधि पाठशाल मौलिक वसत मन ऊर मन बड़ी जातीय उपाधि हामी पथक द्वारा प्रभुत् श्रीनवास प्रजा प्रतिनिधि अधिकार त्वरतगत पूर्ति चेय विधा चूड़ी पाठशाल पनपड़ते बिल्लने चर्चा पनल विल वस्ता पनल तरह बिल्ल वस्ताबोनी अजा प्रतिनिधु सूची पंचायतीराज ए पवन पन वारी वेकॉर्डी बिल्ल इन प्रजा प्रतिनिधु पन बिल्ल वस्तायो रावने सदेहा वीडाली पन बिल्ल इन आये भरोसा कल मन ऊर मन बड़ी मंडल इनारज रमेश निधुरत लेदान अकौंट डबूल जमचे उ पन बिल्ल मंडल में चनगनपूर् चंदापेट चेगुंट इब्रहीमपूर् पाठशाल संबंधी मुफ्त लक्ष रूपये मंजूर चयी वारी की संबंधी पाठशाल मौलिक पन कल आय प्रजा प्रतिनिधुस्टर श्रीनवास इरीगे एई ममता जूनियर असीस्टेट विजय सर्पंच अशोक राठशाल प्रधान उपाध्याय बालचंद्र वेंकटराम रेडि प्रभाकर्ंजने पाठशाल विद्या कमी चैरम तरग आलरे 
కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యూహకర్త సునీల్ కొనుగోలు పార్టీ కార్యాలయంపై ఎటువంటి ముందస్తు నోటీసులు చేయకుండా కేసు నమోదు చేయకుండా కార్యాలయాన్ని సీజ్ చేయడంపై టీఆర్ఎస్ పార్టీ అవలంబిస్తున్న అప్రజాస్వామిక విధానాలపై టీపీసీసీ సీఎల్పీ ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు చిన్నశంకరంపేట మండల కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మండల అధ్యకులు రమణ ఆధ్వర్యంలో సుమారు గంట పాటు రాస్తారోకో చేపట్టారు దీంతో వాహనాలు ఎక్కడికక్కడే నిలిచిపోయాయి విషయం తెలుసుకున్న స్థానిక పోలీసులు ఏఎస్ఐ లక్ష్మణ్ ఆధ్వర్యంలో సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని కాంగ్రెస్ నాయకులను సముదాయించి రాస్తారో విరమింపజేశారు అనంతరం కాంగ్రెస్ పార్టీ మండల అధ్యకులు పోతురాజు రమణ మాట్లాడుతూ ఎలాంటి సమాచారం లేకుండా ముందస్తు నోటీసులు ఇవ్వకుండా సునీల్ కొనుగోలు కార్యాలయం సీజ్ చేయడం సిగ్గుచేటని అధికార పార్టీ నాయకులకు ఇదే రకంగా అవలంబిస్తే రాబోయే రోజుల్లో అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను గ్రామాల్లో అడుగు పెట్టరియమని ఆయన హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మండల అధ్యక్షులు పోతురాజు రమణ చిన్నశంకరంపేట మాజీ సర్పంచ్ రామకృష్ణయ్య ఎస్ఎస్ఎల్ మండల అధ్యక్షులు మల్లీషం మైనార్టీసెల్ అధ్యక్షుడు అక్బర్ గోపాల్ పెద్దులు నర్సింహులు వెంకటేశ్వరం అజయ్ గౌడ్ రవినాయక్ బోండ రామస్వామి తదితరులు పాల్గొన్నారు మరి వాళ్ళ యొక్క నీతి మరి అపోజిషన్ పార్టీలో ఒక నీతి అమ్మాలి మొన్న కవిత గారు మాట్లాడుతూ వాళ్ళ మీద మర్యాదగా వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి ఇంటికి వచ్చి విచారణ జరిపించుకొని పోవడం జరిగింది సిబిఐ వాళ్ళు అట్లా కాకుండా మా ఆంతరాంతం పెద్ద రాంతంతం చేసి మే కవులు మేధావులు జర్నలిస్టులు అందరు కలిసి మరి నోరు మూసుకుంటే ఇప్పుడు దానికి స్పందించాలని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు మరి ప్రజాస్వామ్యం ఎక్కడ ఉందని అందులో ఉన్నారు ప్రజాస్వామ్యం ఉందంటే అపోజిషన్ పార్టీలో వాళ్ళ పార్టీ చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి దౌర్జన్యాలను కానీ అవినీతిని కానీ ఎన్నకట్టడం మా హక్కు మేము ఏదైనా పొరపాటు చేసినట్టుంటే మా మీడియా వాళ్ళు కానీ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వాళ్ళు కానీ ఏదైనా తప్పుడు విమర్శలు చేసినట్టు తప్పు చేసినట్టుంటే చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకోండి న్యాయపరంగా వాళ్ళకి నోటీసు తీస్తారా అరెస్ట్ చేస్తారు ఆ విధంగా న్యాయపరంగా చేయాలి తప్ప ఏదైనా మీరు అధికారం ఉన్నామని చెప్పి తీసుకొచ్చి దౌర్జన్యం చేసి ఆఫీసులో మీరు దౌర్జన్యం చేయడం తీర్యాగా మేము ఖండిస్తా ఉన్నాం మరి అదేవిధంగా మేము మీరు ఉద్యోగం చేసినప్పుడు మా ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు మరి ఈ విధంగా మేము ఇట్లా పోలీసులతో దౌర్జన్యం చేసినటువంటి మరి మీ ఉద్యమం ఎక్కడ ఉంటుండే మీరు ఇలా ఈ నాయకులు ఎక్కడ ఉన్నారు మరి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తే తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం పబ్లిక్ కూడా అందరూ గమనిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఎప్పుడు సహిస్తామని చెప్పి హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం జాతీయ కుష్టి వ్యాధి నిర్దారణ సర్వే కార్యక్రమం ఈ నెల ఆరవ తేదీ నుంచి ఇరవై రెండవ తేదీ వరకు నిర్వహించే సర్వేలో భాగంగా నేడు మండలంలోని అగ్రహారం గవులపల్లి గ్రామాల్లో కుష్టి వ్యాధి నిర్దారణ సర్వేను రాష్ట అబ్జర్వర్ డాక్టర్ సుధా పరిశీలించారు ముందుగా మండల కేంద్రంలోని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని ఆమె సందర్శించి పలు రికార్డులు పరిశీలించి సిబ్బందికి పలు సూచనలు సలహాలు చేశారు మండలంలో వైద్య సిబ్బంది నిర్వహిస్తున్న కుష్టి వ్యాధి నిర్దారణ సర్వేపై ఆమె సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు అనంతరం ఆమె మాట్లాడుతూ మెదక్ జిల్లాలో మొత్తం ఐదు వందల నలభై టీంలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని ఏడు రోజుల్లో ఇప్పటి వరకు డెబ్బై ఐదు పేల ఇళ్లను సర్వే చేసి వారిలో నూట తొంభై ఐదు మందికి మచ్చలు ఉండడంతో వారిని ఆసుపత్రికి పంపించి ట్రీట్మెంట్ అందజేస్తున్నామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జాతీయ కుష్టి వ్యాధి నిర్దారణ రాష్ట అబ్జర్వర్ డాక్టర్ సుధారాణి పిఎంఓ శంకర్ డిప్యూటీ పారామెడికల్ ఆఫీసర్ లక్ష్మణ్ సిహెచ్ఓ యాదగిరిరావు గవిలపల్లి ఏఎన్ఎం లో మాల సరిత వర్కర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు కుష్టు వ్యాధి కోసం నిర్ధారించడం కోసం ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది పెట్టారు సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ మెదక్ డిస్టిక్లో టోటల్గా వాళ్ళు హౌసెస్ కవర్ చేసింది డెబ్బై రెండు వేల హౌసెస్ టోటల్ కవర్ చేశారు టీమ్స్ సో ఇదేంటంటే ఇంటింటికి వెళ్ళి వాలంటీర్స్ ఇద్దరు ఇద్దరు వాలంటీర్స్ ఆడ మగవాళ్ళు ఇంటింటికి వెళ్ళి కుష్టు వ్యాధి లక్షణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే స్పర్శలేని మచ్చలు అలాంటి మచ్చల్ని గుర్తించి ఆశా వర్కర్స్ గుర్తించిన మనుషులన్నీ పిఎస్సికి రెఫర్ చేస్తారు కుష్టు వ్యాధి గురించి డయాగ్నోస్ చేసి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తే కంప్లీట్గా క్యూర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ద్వారా కూడా వేరే వాళ్ళకి రాకుండా మనం స్పెక్ట్ చే చేయకుండా ఉండొచ్చు ప్లస్ ట్రీట్మెంట్ ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ ఉచిత ట్రీట్మెంట్ కాబట్టి గవర్నమెంట్కి అందరూ కూడా దీన్ని సద్వినియోగం చేస్తారు
రామీపేట మండల కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ నాయకులు నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు సునీల్ కొనుగోలు కార్యాలయంపై పోలీసుల దాడిని నిరసిస్తూ టీపీసీసీ రాష్ట కమిటీ పిలుపు మేరకు రామయ్యపేట పట్టణ అధ్యక్షులు చింతల యాదగిరి ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు నిరసన వ్యక్తం చేశారు రామయ్యపేట మండల కేంద్రంలోని స్థానిక అంబేద్కర్ చౌరస్తా వద్ద ముఖ్యమంత్రి చిత్రపటాన్ని దహనం చేశారు అనంతరం ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎదుగుదలను చూసి ఓర్వలేని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దాడులు చేయిస్తున్నాయని కాంగ్రెస్ నాయకులు ఆరోపించారు ఇప్పటికైనా పద్దతి మార్చుకోకపోతే తగిన గుణపాఠం తప్పదని హెచ్చరించారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావటం ఖాయమని వారు ధీమా వ్యక్తం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో బ్లాక్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు రమేష్ రెడ్డి కౌన్సిలర్ బుర్రా అనిల్ కుమార్ రామీపేట పట్టణ అధ్యక్షులు చింతల యాదగిరి పట్టణ కార్యదర్శి అల్లాడి వెంకట్ యూత్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు బానుచందర్ దండు శివకుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు రాష్ట్ర పోలీసు దౌర్జన్య నిరసనగా రేవంత్ రెడ్డి గారి పిలుపు మేరకు అన్ని మండలాల్లో ఈరోజు కేసీఆర్ దృష్టి బొమ్మ అంటు పెట్టడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు బయటకు తీసుకొస్తున్నాడో సునీల్ కనుగోలు అందుకని ఆయనపై పోలీసుల దౌర్జన్యం కరెక్ట్ కాదు వీళ్ళు కవ్వ వీళ్ళు వీళ్ళ పరిస్థితి ఆచమ్య భోజనంగా ఉంటుంది రాష్ట్ర ప్రజలు గమనిస్తున్నారు వీళ్ళ తగిన గుణపాఠం చెప్తారని మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నాం సంఘటన మా పార్టీ వ్యవహారాల ప్రతినిధి అయినటువంటి సునీల్ కనుగోలు ఆఫీస్పై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు అక్కడ ఉన్న పోలీస్ వ్యవస్థ ఆయన ఆఫీస్పై దాడి చేసి సోదాలు చేయడం అనేది ప్రభుత్వం సిగ్గు చేయడం అది ఎందుకంటే పార్టీ అభివృద్ధిలో భాగస్వామైనటువంటి సునీల్ కొనుగోలు ఏ అభివృద్ధికి కానీ అక్రమాలకు కానీ పాల్పడం లేదు రాబోయే కాలంలో ఖచ్చితంగా ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖచ్చితంగా కేసీఆర్కు వాటి బీజేపీకి బుద్ధి చెప్తారని చెప్పి మేము గంట పదంగా హెచ్చరిస్తూ రేపు రాబోయే కాలంలో ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినాక వీళ్ళ అంతా చూస్తామని చెప్పి హ